ჩაში და ველოდებით მათ დაბრუნებას რომ მათაც დაადასტურონ ეს ინფორმაცია. მარია მაი მე თქვენს მინდა კითხოთ ის რაც უკითხე ბატონ მალხას არის თუ არა უფროსო რა და ეს ერთი კვირა რომელიც თქვენ რაღაცნაირად თითქოს და პაუზისთვის აიღეთ იყო მორატორიუმის რეჟიმი რა შეიძლებოდა მომხდარ იყო ამ ერთ კვირაში ისეთი რაც არ მოხდა აი რის გამოც იმედ გაცრუების რაც ახალი ტალღა აქვს ოჯახს რა შეიძლებოდა მომხდარ იყო რეალურად ერთ კვირაში პირველი ეს დღევანდელი რეალობა არის ის რომ ჩვენ გვეჩვენება და ეს მოჩვენება არ არის აზის მოკლებული რომ გაჭიანურებულია ეს პროცესი მე მეს მის რომ ექსპერტიზის დასკვნებს და შესაბამის საგამოძიებო მოქმედებებს ჭირდება დრო მაგრამ უფრო სწრაფადაც შეიძლება გარკვეული ღონისძიებების წარმოება მაგალითად პირველი და მე დაუბრუნდებით თქვენს კითხვას ის რომ ჩვენ დაგვჭირდა ექსპერტიზის შატარება განმეორებითი დღეს და უნდა ველოდოთ კიდევ მომდევნო გარკვეული პერიოდი ექსპერტიზის პასუხს რატო მარ მოხდა პირველადვე როდესაც ამოიღეს ეს კედელი და არ მოერიდათ ამ კედლის ფრაგმენტის მთლიანი განადგურება არ მოხდა მისი ამოღება შენახვა იმისთვის რომ ჩვენ სურათი აგვედგინა გაგვინადგურეს ფაქტიურად ეს ნივთკიცება რატო მოგვიწია ჩვენ ხელახლა ჩამოსვლა და ხელახლა მოძიება ამ ტყის ფრაგმენტის რომელიც რეალურად დღეს აღმოჩნდა ანუ არ იქნა ჩატარებული ეს შესაბამისად ისე როგორც იყო საჭირო და ხომარ იყო ეს იმისთვის რომ ხელმეორედ დაგოყანები და შუამდგომლობა და კიდევ დრო გაგძელებული იყო ეს ფუჭია ეს დროის კარგვა და ეს არის ამ ადამიანების ამ ოჯახის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ძალიან მძიმე დასახული არიამ სანამ და დაგემ შიდობები თავუცილებლად უნდა კითხოთ თავარ პროკურორ შოთაძესთან გამართულ შეხვედრაზე თქვენ მიიღეთ დაპირება რომ ნაწილობრივ მაინც მოიძებნებოდა სამართლებრივი ფორმა რაც მოქცემდა საშუალებას გაცნობოდი საქმის მასალებს რა ეტაპზეა ეს პროცესი გადმოგეცათ თუ არა უკვე მასალები და თუ არ გადმოგეცათ რა პასუხს იღებთ პროკურატურისგან პროკურატურისგან ჩვენ გონერული ვადით ველოდეთ მაქსიმალურად შევიკავეთ თავი არ გაგვიკეთები არანაირი განცხადება ჩვენ მივიღეთ არა დაპირება არამედ მივიღეთ ასეთი განმარტება ჩვენ გამოვნახავთ კანონით დადგენილ ყოლანაირ შესაძლებლობას მოვნახავთ გამოსავალს თუ რა გზით გაგაცნოთ თქვენ გასაიდმულებული საქმის მასალები მე უფრო გაუმარტივე მათ არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობა და ვუთხარი მე არ ვითხო იმ დეტალების გაცნობა სადაც პირის იდენტიფიცირება მოხდება მე თანახმა ვარ თუნდაც თქვენს მიერ ამონარიდების სახით გაკეთებული ინფორმაციას გავეცნო თუ როგორ აღწერს ეს არანაირ კავშირში არ არის საიდუმლო ინფორმაციასთან გავიდა ეს გონივრული ვადა კონკრეტულად კვირაზე მეტი და მე მიმართე თბილისის პროკურატურას ავედი მათთან და თხოვე პასუხი პასუხი არ არის ჯერ კიდევ მითხრეს რომ ჯერ კიდევ შესწავლის პროცესშია და ცდილობენ გამონახონ ეს საშუალება თუმცაღა მე მგონია რომ თუ არის ნება ამას არ სჭირდება თქვათ ამდენი კითხვა და ამდენი ლოდინი ვინაიდან ის ფაქტი რომ დღეს ჩვენ დაზარალებული სტატუსი არ გაგვაჩნია და ამის მიუხედავად გვაქვს წდომა გაც საქმის მასალებზე ნაწილზე მაინც სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის თანახმად არც ამ ისუფლება არ გვაქვს ეს იყო გარკვეული კეთილინება თუმცაღა ჩვენ თითქოს ეს იყო იმაზე გათვლილი რომ ჩვენ თქვენ გაძლევთ საშუალებას გაეცოთ საქმის მასალებს ჩვენ ვართ მაქსიმალურად კეთილი თქვენს მიმართ ეს ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ მაგრამ ეს მასალები არის ძალიან ჭკვიანურად ისე დალაგებული და იმდენად რელევანტური ინფორმაცია იმ მასალებზე რომელიც გასაიდუმლებულია და საქმის არსზე წარმოდგენას იძლევა და ფაქტორად მასზეა დამყარებული მთლიანი ფუნდამენტი რომ ამას ვერ დავჯერდებით პასუხი დღეს ჯერ კიდევ არ გვაქვს მე ფიქრობ ნებაც არ არის და მაგრამ არც უარის თქმის ნება იმიტომ რომ შეს უკვე ხდებიან რომ ამას შესაბამისი რეაგირება მოხდება ჩვენგან სამართალ დამცველებისგან და მოკლედ ისე ველოდებ. განსაკეთებ დიდი მადლობა. ეს უკვე გაურკვეველია. დიდი მადლობა ბუნებრივია ჩვენ ტელეკომპანია პირველი როგორც აქამდე ახლაც ასევე მივადევნებ და მომავალში თვალყურს ამ საქმეს. მარიამ კუბლაშვილი, მაჩალიკაშვილების ოჯახის ადვოკატი